ఎక్కడైతే ఎంత నుంచున్నా నాలుగు కూడిందో వారి మధ్యలోనే ఉంటాను అన్నారు దేవుడు మనం ఎక్కడ ఉంటే అదే మంత్రం కాబట్టి ఆ దేవుడు సంగతి అనంతరం కూడిందాం ఆ మీకు ఒకవేళ మీరు మంటలు కనుక తీసుకొని వచ్చినట్టయితే మీ మంటలు మీ గృహాలలోనే పట్టుకొని మరొకసారి మనం మీ పళ్ళవి మనం పాడి రూపమై పట్టుకున్నాం ఓకేనా అండి దయచేసి మనసు అందరం కలిసి ఉత్సాహం తోటి ఆనందంతో దేవుని సంగతి పాడి దేవుమై పట్టుకున్నాం
ಪರ್ವತವನ್ನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿದನು ಮೆಟ್ಟಲು ತತ್ತರಿಗಿದನು ನಾಕೃಪ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ತಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಗಳು ಮಾರ್ಚಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಗಳು ಮರವಣಿ ಮಾತು ಉಪ್ಪತಿ ಉಡುವರಿ ಮಾತು ನಾವು ಈ ಬಯಟ ನಡುವಳಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಬಯಟ ನಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಡಿ ಮಾತು ಎವರ ಬಯ ಮುಚ್ಚಿಸಿರಾಗ ಮಾತು ಏ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಲೀನಾಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತ ಮೂಲಕ ಗೊಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ಮೇಧಾವಲು ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಲು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊಪ್ಪ ದಲಿತ ದೇಶ ರಾಜರು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತು ಏನು ಕೂಡ ಕಾದು ಮನೆ ಚೇತಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗೊಪ್ಪ ದೇವರು ದೇವ ಆರಾಧಿಸಿ ಸಹಾಯಿಪಜೇಸಿ ಮಾತ್ರ ನಾತ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಪರಿಚಿ ಬಲಪರಿಚಿ ನೀಕು ನೆರವೇರ್ಕೊ ಮಾಡ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಸುದಿ ಆನಂದನೆ ಯೇಸು ನಾಮ ತನ್ನೆ ದೇವಿ ದಯಾ ಆಸ್ತಾರ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತು ನಾಸರೆಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮನೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತು ಸ್ತುತಿಸ್ತು ಉವೇಕೋಚಿನ ಮಾತ್ರಿಯ ಪರಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇನ್ 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 ದಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಚನಾಮೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮತನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರ ವಚನ ಬಲವತಿಲ ಈ ದಿನ ನಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ದೈವಾತ ಮಾನಿಚರಾಕಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಕದು 
నేను చెప్పిన గురించి అండి నేను చెప్పిన మాటల ప్రకారం గురించి ప్రభు ఆ ప్రభు అని అనిపించలేందుకు అని ప్రభు మాట్లాడతాడు అంటే ఒకవేళ ఆయన చెప్పిన మాటల ప్రకారం గురించి చేస్తున్నట్టయితే ఈ కరోనా ఎక్కడండి అది గురించి నేను ఆయన చిన్న రీతిగా మనం చేయాలనుకున్నది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం సమయంలో మండలాల గురించి ఈ రీతిగా ప్రభు మనకు కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేశారు సంతోషం ఏంటంటే మీరందరూ నన్ను చూడగలుగుతున్నారు కానీ నేను మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను నేను మేము ఐపీసీ వాళ్ళు సరే త్వరలో దేవుడు వాళ్ళందరినీ ఇక వైద్యపరచలేక ఈ మండలాల సందర్భంలో ముఖ్యంగా మనకు మనకు ఎదురయ్యేటువంటి ఘట్టాలు ఎదురయ్యేటువంటి సందర్భాల గురించి నేను ఏసయ మనకు ఇందులో ముఖ్యాంశాలు ఏంటంటే ఏసయ మన ముఖ్యాంశం అందులో గాడిద ఒకటి బట్టలు మట్టలు జన సమూహం ఊరేడింపు దేవాలయ శుద్ధీకరణ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క మరి మండలాది వారం సందర్భంలో చర్చించుకునేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని మనకు బాగా తెలుసు కానీ వీటిలో వీటన్నిటిని కనుక మనం విపులీకరించి వివరించి చెప్పాలంటే అసలు సమయం మనకి ఎంత మాత్రంగా సరిపోదు వీటన్నిటిని కేవలం షార్ట్కట్లో మాత్రమే దేవునామం సూత్రం కలను గాక ఈ మట్లాది వారా సందర్భంగా మనం ప్రోగ్రాం విలియా ఆయ గారు మన ఆత్మీయ తల్లి గారు ప్రోగ్రాం ముందే ఇచ్చారు అందులో మనకు నాలుగు సువార్తలను ఇచ్చారు మత సువార్త నుండి మార్కు లూకా యోహాన్ ఈ నాలుగు సువార్తల నుండి కూడా భాగాలు ఇచ్చినారు అంటే నాలుగు సువార్తలు కూడా ఈ యొక్క మట్లాది వారా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇందులో దీన్ని కూడా ఏ ఏ ఏ సువార్తను కూడా మరి మనం విడిచిపెట్టకుండా ఒక్కొక్క సువార్త నుండి ప్రతి సువార్త నుండి కూడా మనము కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం చాలా సమయం చాలా సంకుచితం కాబట్టి చాలా షార్ట్గా నేను ముగిస్తాను ముందు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుషులేం ప్రవేశం చేశారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుషులేం ప్రవేశం చేశారు యేసు క్రీస్తు ప్రవేశం మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే ఇది అనేక సార్లు మనము విన్నటువంటి ప్రసంగాలే అయినా కూడా మనము ఇంకా మరి ప్రభు మనతో ఇంకా మరి ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడతారు ఇది ఆల్రెడీ టెన్ టైమ్స్ ఎబ్రిషలేంకు ఎస్ ప్రభు గారు ఆయా ప్రాంతాలలో సువార్త ప్రకటిస్తూ దేవుడు రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఎరుషలేంకు రావడం అనేటువంటిది ఇంతకుముందు పదిసార్లు జరిగిపోయింది ఇది లెవెంత్ టైం అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించాలి దేవుడు బిడారా ఇంకోటి ఏంటంటే యేసు విశ్వ ప్రభు వారు ఈ లోకంలో సంచరించినంత కాలం ఎప్పుడు కూడా తను ఒక 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 రాజుగా ఒక రాజుగా తనను తాను ప్రజల మధ్యలో ప్రకటించుకోవడానికి యేసు ప్రభు గారు ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడాల ఎప్పుడు కూడా తృణీకరించారు ప్రజలందరూ కూడా చాలామంది ఆయనను రాజుగా చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ ప్రభు మాత్రం అవకాశం ఇవ్వాల అందుకని మనకు యోహాన్ సువార్తలో ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం సారీ యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వాక్యంలో చూస్తే రాజు చీటకు వారు వచ్చి తను బలవంతముగా పట్టుకుని పోచున్నారని సిరిగి మరలా కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళను అనేటువంటి మాట మనం చేస్తాం అరే వయ్యా దే బిల్లరా మరి ఇక్కడ చూస్తే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మరి ఆ రీతిగా మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయనను మరి హెచ్చించడానికి 
ఆయన ఒప్పుకున్నటువంటి సందర్భాలే మనకు బాగా తెలుసు దీని బిబ్బులరా మరి ఇంకా మనం చూసినట్టయితే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రభు ఇక్కడ మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు మరి యేసు ప్రభు వారిలో ఎరుషలిం ప్రవేశం ఈ యొక్క హోలీ వీక్లో మనం చూస్తున్నాము ఇది మొదటి రోజు మటల ద్వారా అనుకుంటున్నాము అయితే ఎరుషలింలో ఈ యొక్క చివరి ప్రవేశం గురించి ఎందుకు రాయబడి ఉంది అని అంటే లేఖన నెరవేర్పడేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం జగరీ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వాక్యం మనం చూస్తాం ఎందుకంటే మనము సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ రీతిగా మనం ఈ యొక్క మఠాధారం మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి వి బెటర్ రీడ్ ది స్క్రిప్చర్స్ జకర్య గ్రంథంలో తొమ్మిదవ తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చంలో సీయన నివాసులరా బహుగా సంతోషించడి ఋషులం నివాసులరా ఉల్లాసంగా ఉండడి నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యుద్ధకు వచ్చొచ్చున్నాడు అనేటువంటి మాట ఈ యొక్క ప్రవచన నెరవేర్పు నిమిత్తము ఆ ప్రభు వారు వచ్చి ఆ ప్రభు ఎప్పుడు కూడా లేఖనములను లేఖనములు పఠిస్తూ లేఖనములను వంట పట్టించుకుంటూ ఆయన ఆ లేఖనములు నెరవేర్చేటువంటి దేవుడుగా మనము ఎస్ ప్రభు మనం చూస్తాం ఇది యొక్క జకర్య గ్రంథం సుమారుగా ఏడు వందల క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే రాయబడినటువంటి లేఖన నెరవేర్పు నిమిత్తం ఆయన ఋషులంలో ప్రవేశించినటువంటి ఆ విషయాన్ని మనము గమనించుకోవచ్చు రెండవది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆ యొక్క ఎరుషలంలో ఈ ఈశ్వరపు వారు ప్రవేశించేటువంటి ఆ యొక్క స్థలంలో ఎరుషలం పాలించే దగ్గర అంటే రోమా గవర్నమెంట్ రోమన్స్ రోమన్స్ రూలింగ్ చేస్తున్నారు రోమీల ప్రభుత్వము అక్కడ వెళ్తా ఉంది అంటే ఎవరిని వెళ్తుంది అంటే యూదులను ఇస్రాయేలీలను సైతం ఈ రోమీలే పరిపాలన చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క యూదుల కంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక రాజు లేడు అంటే ఒక బలమైనటువంటి సపోర్ట్ అంటూ ఈ యొక్క యూదులకు లేదు కాబట్టి వీరందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే మెసయా వస్తాడు రాజుగా వస్తాడు మమ్మల్ని విడిపి విడిపిస్తాడు ఈ యొక్క రోమ ప్రభుత్వం యొక్క అరాచకాల నుండి వారు పెట్టేటువంటి హింసల నుండి బాధలన్నిటి నుండి ఆయన విడిపిస్తాడు అని ఒక రాజు కొరకు వారు ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి సమయం లోపల మరి ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ఎరుషలింలో ప్రవేశించినప్పుడు ఘనమైన స్వాగతం ఆయనకు లభించినప్పుడు అందరు కూడా అనుకుంటున్నారు మనకు రావాల్సిన రాజు ఇతడే కావచ్చు అనేటువంటి విషయం చాలా మందికి అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే చాలా మంది యేసు యేసు ప్రభు వారు చేసినటువంటి కార్యాలన్నింటినీ కూడా ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతాలు అన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇక ఇంతకంటే గొప్ప రాజు ఇంకెవరు ఉంటారు కొంతమంది ఏమో సందేహిస్తున్నారు అయితే చాలా మంది అనేకులు మాత్రం ఆయనను విశ్వసిస్తున్నారు ఆయనే రాజు ఈయన ఇంతకంటే ఇంకా గొప్ప రాజు ఇంకెవరు వస్తారు మన యూదుల కొరకు యూదులకు రాజుగా ఇంకెవరు కూడా ఇంతకంటే మంచి రాజు ఎవరు రారు అని అందరు కూడా అనుకుంటున్నారు చూడండి ఒకసారి మన లూకా స్వార్తలో లూకా స్వార్తలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిదవ వాక్యంలో ఏమంటాడంటే లూకా స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ అంటాడంటే ప్రభు పెరగవచ్చు రాజు స్థుతి పొబ్బనుగాక ప్రలోక మందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలంలో మహిమయి ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అద్భుతములు అన్నిటినీ వచ్చి మహాశబ్దంతో దేవుని స్తోత్రము చేశారు తాము చూచిన అద్భుతములు అన్నిటినీ వచ్చి అనేటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అంటే ఈ రీతిగా ఏంటి అక్కడ ప్రభు పెరగవచ్చు రాజు స్థుతి పొబ్బనుగా అనగా రాజుగా ఆయనను గుర్తించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం రాజుగా ఆయనను గుర్తించారు ఇక రావాల్సినటువంటి రాజు యూదులకు రాజుగా అక్కడ ఎందుకంటే రోమా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఇక రోమా ప్రభుత్వం రోమా రాజులు మాకు అవసరం లేదు మా యూదులకు యూదుల రాజే కావాలా అని ఎదురు చూసేటువంటి చాలా మంది మెస్సే అనేక ఇక ఈయనే రాజు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా మంది గ్రహించారు అయితే కొందరు మాత్రం సందేహించిన సందర్భం మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే చూసినట్టయితే మరి ఇంకా మనం చూస్తే యుహాన్ స్వార్తలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఏమంటాడంటే యుహాన్ స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే కాబట్టి యూదులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఏసుని చూసిన మాత్రమే కాక మృతులలో నుండి ఆయన లేపిన 
లాజర్ని కూడా చూడవచ్చు అతన్ని బట్టి యూదులు అనేకులు తమ వారిని విడిచి వేసినది విశ్వాసం ఉంచిరి గనక ప్రధాన యాజకులు లాజర్ను కూడా చంపన ఆలోచన చేసిరి చూసినట్టయితే ఇక్కడ యూదులో సామాన్య జనుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని వేసిన చూసిన మాత్రమే కాక మృతుల నుండి ఆయన లేపిన లాజర్ను కూడా చూడవచ్చురి అనగా మృతుల నుండి లేపిన లాజరు ఆయన సాధారణంగా ఒక డెడ్ బాడీ చనిపోయినటువంటి ఒక మృతదేహము అనేటువంటిది థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత అది డికాంపోజ్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత డికాం డికాంపోజ్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా మూడు ముప్పై ఆరు గంటల తర్వాత మరి ఈయన యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారు అయితే మరి ఆయన నాలుగవ రోజు ఆయన మరి లాజర్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ లాజర్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఆయనను సజీవునిగా లేపినటువంటి సందర్భం అక్కడ అనేక మంది ఆ సమయంలో లాజర్ నుండి లేపినటువంటి సమయంలో చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ కాబట్టి చాలా మంది సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు అవును లాజర్ చనిపోయినటువంటి వాడే ఆయన మూడు రోజులు సమాధిలో ఉన్నటువంటి వాడి విషయం వాస్తవం ఈరోజు నాలుగవ దినం నాలుగవ దినం అంటే ఈ పాటికి ఖచ్చితంగా డికంపోజ్ అయినటువంటి డెడ్ బాడీ కాబట్టి అలాంటి డెడ్ బాడీని లేపగలిగినటువంటి వాడు ఈయన యేసుక్రీస్తు కాబట్టి నిశ్చయంగా ఈయన రాజే కావాలా అది మన యూదులకు రాజు ఈయనే రావాలా ఖచ్చితంగా ఈయన ఏమింటాడు అని చాలా మంది అది ఆ రాజ్ ఆయన రాజ్య అయితే ఆయనను మనం ఎదుర్కొందాం పదండి ఆయనను మనం ఎదుర్కొని ఆయన మనకు స్వాగతిస్తాం పదండి అనుకుంటూ ఆ రీతిగా ఆయనను రాజుగా అంగీకరించేసి ఇంకా ఆయన అద్భుతాలు చేసినటువంటి అద్భుతాలు అన్నింటినీ కూడా ఆ రీతిగా వారు గుర్తించి అప్పుడు యూదులందరూ కూడా ముఖ్యంగా మరి సామాన్య జనులతో సహితం అందరు కూడా ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి రాజుగా ఆయనను అంగీకరించడానికి రాజుగా స్వీకరించడానికి కేకలు పెడుతూ ఆయన వచ్చినటువంటి సందర్భం మనకు తెలుస్తుంది అని పిల్లారా మరి ఈ రీతిగా ఆయన రాజు ఆయన రాజు అనేటువంటి విషయము వారు గుర్తించారు కాబట్టి దెంపు పిల్లారా మరి మనకు కూడా తెలుసు ఆయన ఎప్పటికీ రాజే రాజు మాత్రమే కాదు రాజు రాజులకు రాజు ఆయన హలెలుయా కాబట్టి దేవు పిల్లరా మరి ఈ రీతి మనం చూసినట్టయితే దే మరి ఆ యొక్క ఇరుశలంలో మరి ఈ కారణాలు ఆయన ప్రవేశానికి కారణాలుగా ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం దేవు పిల్లరా ఈ యొక్క రాజు ద్వారా ఈ యొక్క యూదులకు రాజుగా వచ్చినటువంటి ఇక యేసు క్రీస్తు ద్వారా అసలు జరగనటువంటి కార్యాలంటూ ఏమి కూడా లేవు ఎందుకంటే ఏ రాజు ఇంతవరకు చరిత్రలో ఏ రాజు కూడా చేయనటువంటి గొప్ప కార్యాలు ఈ రాజు ద్వారా మన యూదుల్లో నుండి వచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు ద్వారా జరిగినాయి కాబట్టి ఈయనే రాజు అయ్యా చూస్తారా యూదులలో నుండి వచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు ద్వారా జరిగినటువంటి కార్యములు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈయనే రాజు అయి ఉంటాడు కాబట్టి ఈయన తప్ప మనకు ఇంకా వేరే రాజు ఎవరు రాదు మనం ఎవరు చూసేటువంటి మెస్సి ఈయనేటువంటి విషయాన్ని వారు గమనించి అప్పుడు వారందరూ కూడా ఆయన వెంట పడినటువంటి సందర్భం మనకు తెలుసు అయితే ఈ దినముల్లో క్రైస్తవులైనటువంటి వారు కూడా అనేక మంది నానవేమైనటువంటి అవిశ్వాసానికి గురైపోతున్నారు కొంతమంది ఎందుకంటే మేము అడుగుతున్నాం రోధిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం కానీ మేము అడిగినటువంటి కార్యములు మాకు జరగడం లేదు మేము అడిగినటువంటి కార్యాలు మాకు జరగడం లే ఎందుకు వై ఇంత ఆలస్యం ఎందుకు జరుగుతుంది మేము ఎంతో ఏడుస్తున్నాం కదా మేము ఎంతో మరి అన్ని చేస్తున్నాం మేము దేవుని కొరకు సమస్తం చేస్తున్నాం అని అని అనుకుంటున్నటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు ఎలా ఈసు క్రీస్తు ప్రభువే దేవుడు అని ఎలా అనుకోవడం ఈయనే అక్కడలన్నీ మన అవసరాలన్నీ తీర్చేవాడు ఈయనే మా రాజు ఈయన మా ప్రతి అవసరం తీర్చగలిగినటువంటి వాడు అని ఆ రోజు ఏ విధంగా వాళ్ళు నమ్మారో మరి ఇప్పుడు మేము ఏ విధంగా విశ్వసించడం ఏనని అని చాలా మంది మరి అవిశ్వాస పడేటువంటి బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు దేవుని పిబిడ్లారా నేను ఒక విషయం మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాను అబ్రహాం విషయంలో ఆయన విశాఖను కుమారుడుగా ఇవ్వడానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దేవుడు ఆలస్యం చేశాడండి వాయి ఎందుకు ఎందుకు ఆలస్యం చేశాడు ఎందుకు ఆలస్యం చేశాడు అది మనకు సాధ్యం మనకెవరికి కూడా అర్థం కాదు కానీ దేవాది దేవుడు మరి బయలుపరిచినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే అబ్రహాంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి అబ్రహాంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి ఆయన లోపములను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ గనక దేవుడు ఆ యొక్క అబ్రహాంకు సంతానం కనుక ఇస్తే ఆ కుమారునికి కూడా ఆ యొక్క 
అబ్రహాం కున్నటువంటి కొన్ని లోపములతో కూడినటువంటి వాడుగా ఇస్సాకు బయటకు వస్తాడు అలెలుయా చూసినారా అబ్రహాం లోపం ఏ లోపం లేకపోతే మరి ఆ యొక్క అబ్రహాము తన యొక్క దాసిని షారా ఎప్పుడైతే తన యొక్క దాసి దాసిని మరి ఆ అబ్రహాంకి ఇచ్చినప్పుడు అబ్రహాము దాసరాలతో పోవాల్సిన అవసరం ఏంటండి అబ్రహాంలో లోపం ఉందా లేదా లోపం ఉంది అబ్రహాంలో లోపం ఉంది అంటే ఈ లోపాలన్నీ కూడా సరి చేసుకోవాలా అంటే దేవుడు ఈ యొక్క అబ్రహాము యొక్క సంతానం అబ్రహాం సంతానం అబ్రహాం యొక్క వంశంలో నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు రావాల్సి ఉంది అబ్రహాం వంశంలో నుండి యేసు క్రీస్తు రావాలనుకుంటే లోపంతో కూడినటువంటి అబ్రహాము నుండి ఒకవేళ కనుక సంతానం బయటకు వస్తే ఆ లోపంతో కూడినటువంటి సంతానంలో నుండి యేసు క్రీస్తు రాగలడా రాలేడు లోపము లేనటువంటి స్థితిలో అబ్రహాము కుమారుని కనాలి ఇసాగ్ను కనాలి అప్పుడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆ వంశంలో నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వస్తాడు అందుకని ఆలస్యం చేశాడు యేసు ప్రభు దేవుని పిల్లరా ఇది మేము ఆలస్యం జరుగుతుందని మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు ఇంకా మనల్ని సరి చేస్తున్నాడు అది గమనించుకోవాలి మనం మనలో ఉన్నటువంటి లోపములను మనం గుర్తించాలా చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నట్టు నేనైతే సరి చేసుకోవాల్సింది ఏమి లేదని అనేటువంటి అని అనేటువంటి ఆలోచన చాలా మందికి వస్తుంటుంది దేవుడు ద్వారా అదొక రకమైనటువంటి ప్రైడ్ అదొక రకమైనటువంటి గర్వము అది అందులో దీనత్వం అనేటువంటిది అది ఒక లోపం 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 ఎస్ అలాంటి లోపములను సరిచేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు శ్రేష్టమైనటువంటి దాన్ని ఇస్తాడు ఆయన హలయ్య ఆయన ఏది కూడా మరి ఆయన కావాలని ఆయన అలా ఆలస్యం చేయడండి ఆయన ఏదో ఏడిపించాలని ఆలస్యం చేయడం కాదు కానీ నీలో ఉన్నటువంటి ఏ లోపం లేనటువంటి వానిగా నేను సిద్ధపరచి నీకు కావాల్సింది ఏదో ఇచ్చేస్తాను అనేటువంటి ఆలోచనతో దేవుడు ఉన్నాడు ఆలోచన గ్రహించాలి మనం బిబ్బేడ్లరా కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే రాజు రాజే ఆయన రాజే ఆయన రాజే ఆయన రాజే తప్పకుండా ఇస్తాడు ఆయన ఆయన చేయలేని కార్యం అంటూ లేదు ఆయన ఇవ్వలేదంటూ ఏం లేదు ఆయన అన్నీ ఇస్తాడు అని ఆయన సమస్తం చేయగలండి వాడు ఆయన సమస్తం ఆయన చేతిలో ఉంది దేవంపై బిడ్డాలి కాబట్టి ఈ రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరువుశ్వర్యంలో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది జరిగింది కాబట్టి మనం ఇంకోటి మనం చూసినట్టయితే ఇంతవరకు మనం చూసినంతా ఏంటంటే మత సువార్తలు నుండి మనం చూసాం ఎందుకంటే నాలుగు సువార్తలు అని చెప్పాను నేను నాలుగు సువార్తల్లో నుంచి ఒక్కొక్క దానిలో నుండి ఒక్కొక్క అంశం తీసుకుని ఎందుకంటే ఏ సువార్తను కూడా వదలకుండా ప్రతి సువార్తలో నుండి నేను కొన్ని కొన్ని అంశాలు నేను చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఓకే దేని పిల్లరా రెండవదిగా మార్క్స్ వార్తలో మనం ఒక మాట చూస్తాం మార్క్స్ వార్త నుంచి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంతవరకు మత స్వార్తల నుంచి మనం యేసు యొక్క ప్రవేశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం రెండవది ఏంటంటే మార్క్ స్వార్తలో నుండి మనం ఇప్పుడు ఒక అంశాన్ని కూడా మనం చూస్తాం ఏంటంటే గాడిద మీద ఎస్ఐ గాడిద మీద ఎస్ఐ ఇక్కడ ఇందులో మరి ఆయన ఎప్పుడైతే ఒలివల కొండ అది వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కింద శిష్యులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు వారు ఉన్నారు ఆయన కొండ దిగి వస్తున్నప్పుడు గార్డెన్ తీసుకుంటా మనకి ఇద్దరు శిష్యులను పంపించేసాడు మరి గ్రామానికి పంపించేసేసి కట్టబడినటువంటి గార్డెన్ తీసుకురామన్నాడు సమయం లేదు కాబట్టి నేను వాక్యం అంతా చదవట్లేదు మార్క్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం నుండి తొమ్మిదవ వచనం వరకు మీరు చదివినట్టయితే అందులో ఆ విషయం అంతా ఉంటుంది మీరు సో మీ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీకు సమయం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తీసి మీరు చదువుకోండి కాబట్టి మరి ఈ యొక్క శిష్యులు ఆ యొక్క కొండ దిగి ఉలివల కొండ దగ్గర నుంచి ఆయన యేసు ప్రభు వస్తున్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన ఎదుర్కొంటున్నారు శిష్యులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ యొక్క శిష్యులు ఆయన చూసి ప్రభా అదిగో మీరు చెప్పారు కదా గాడిద ఆ యొక్క గాడిద వచ్చేసింది ఆ యొక్క గాడిద వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క గాడిద నువ్వు ప్రభావ మరి ఇప్పుడు మీ ఏం చేయబోతున్నారంటే ఆ ఇప్పుడు నేను ఆ యొక్క గాడిద మీద నేను ఎక్కి కూర్చోబోతున్నాను నేను ఆ యొక్క గాడిద మీద ఎక్కి కూర్చోబోతున్నాను అని తను ఏసు ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే ఆ గాడిద ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంట ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో కూడా శిష్యు 
ఒకరు ఏం చేశారంటే శిష్యుల్లో ఒకరు ఏం చేశారంటే ప్రభో 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 అట్లాగో అట్లాగు మరి మీరు గాడిద మీద కూర్చుంటారు కదా గాడిద మీద ఊరికనే కూర్చోదు నేను ఆ గాడిద మీద ఒక వస్త్రం వేస్తా అని అతను కప్పుకున్నటువంటి ఒక ఉత్తరీయము తీసి ఆ యొక్క గాడిద మీద పరిచేసాడంట హలిలుయ్యా చూస్తారా గాడిద మీద ప్రభావాన్ని ఊరికనే బట్టి కూర్చోకు నేను నేను మీకు ఆ యొక్క గాడిద మీద ఒక మంచి వస్త్రం పరుస్తా అనుకుంటూ ఒక శిష్యుడు వేసేసాడు మళ్ళీ ఇంకొక శిష్యుడు చూసి అరే గా మరి ఒక్కొక్కటే వేస్తే మరి అది ఇంకా కాస్త ఒత్తుకపోతుంది కదా కాబట్టి నేను కూడా పరుస్తా అని అతడు ఒకరు ఉత్తరయం వేశాడు ఈ రీతిగా కొంతమంది ఏం చేశారంటే అక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఎలాంటి మరి ఆయాసం కలగకుండా ఎందుకంటే రాజు కాబట్టి మరి ఆయనకి అవన్నీ కూడా ఆ వస్త్రాలు దాని మీద పరిచేశారు తర్వాత ఇక మిగతా తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ప్రజలందరూ కూడా ఏసు ప్రభు వస్తున్నారని అందరూ కూడా మరి బట్టలు పట్టుకొని మరి మట్టలు పట్టుకుని అక్కడ రావడం జరిగిందంట మరి బట్టలు మట్టలు అవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చేసారు మరి చూస్తే అల్లడి గాడిద మీద బట్టలు శిష్యులు బట్టలు చేశారు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అంటే ఆ యొక్క గాడిద కాళ్ళ కింద పరిచేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనతో వారు వస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి వారు ఏం చేశారు ఇక గాడిద నడవడానికి ఎరుశలీంలో యేసు ప్రభు ఎంత దూరం నడిచారు తెలుసా అండి దర్దాపు ఒక సుమారు ఒక రెండు కిలోమీటర్లు రెండు కిలోమీటర్ల దూరం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ఎరుశలీంలో ఆయన నడవడం ప్రారంభించారు అయితే ఈ యొక్క రెండు కిలోమీటర్లు పొడుగున ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేశారంటే తాము తెచ్చినటువంటి తమ వస్త్రాలను ఏం చేశారంటే ఇక మా యేసు క్రీస్తు కొరకు ఆ గాడిద మీద వేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఆ గాడిద నడిచేటువంటి త్రోవలు మనం వేసేసి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆ విధంగా నడిపిద్దామనేటువంటి ఆలోచనతో మరి ఆ విధంగా వారు చేయడం ప్రారంభం చేశారు దేవుడు బిల్లరా మరి ఈ విధంగా చూస్తే ఇంకా కొంతమంది ఏమో మట్టలు మరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పొలాల్లో ఉన్నటువంటి మట్టలన్నీ కొను కొట్టుకొచ్చేసి ఆ యొక్క మట్టలను చేత పట్టుకొని మట్టలను ఊపుతూ కొంతమంది ఏమో మట్టలను బట్టలను పరిచారు మట్టలను కూడా ఆ విధంగా పరిచేస్తున్నారు మరి ఖర్జూరపు మట్టలు అనేటువంటి పదం కేవలము ఒకే ఒక్క సువార్తలు వినబడుతుంది మిగతా నీటిలో చెట్ల కొమ్మలు మట్టలు అనేటువంటి మాట మాత్రం రాయబడింది ఖర్జూరపు మట్టలు అనేటువంటి మాట మాత్రం కేవలం యోహాన్ సువార్త పన్నెండు అది పదమూడో వచ్చినలో మాత్రమే మనకు కనబడుతుంది ఓకే ఏదేమైనప్పటికీ మరి దేవుడి పిల్లరా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒక విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటంటే గాడిద గురించి ఒక రెండు మాటలు మాటలు మాట్లాడుకున్నా ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మరి చెప్తున్నా గాడిద గురించి ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడుకున్నా ఇరుమియా గ్రంథంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం ఇరుమియా గ్రంథం రెండవ అధ్యయనం పద్నాలుగో వచ్చినలో మనం ఒక మాట చూస్తాం ఇరుమియా గ్రంథం దయచేసి బైబుల్ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఊరికనే కూర్చోకండి తీయండి బైబుల్ తిప్పండి బైబుల్ తీసి ఇరుమియా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని చదువుకున్నాం అక్కడ ఏముందంటే అటు తిరుగులాడు సార్ క్షమించండి అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు ఏమండి ఎవరు మాట్లాడుతున్న మాట ఇది దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట అలా కాబట్టి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఈ యొక్క ఇరుమియా గ్రంథంలో ఏంటంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎప్పుడైతే మరి దేవునికి విరోధంగా మరి దేవునికి విరోధంగా మరి ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడు వారిని బబులోని దేశానికి శత్రు దేశానికి మరి వారిని అప్పగించడానికి జరిగింది కాబట్టి వారిని సర్చ్ చేయడానికి మరి ఆ విధంగా సర్చ్ చేయబడి వారిని ఆ విధంగా అప్పగించినప్పుడు మరి వారి దగ్గరికి కొంతమంది ప్రవక్తలను పంపిస్తున్నాడు ఆ ప్రవక్తలలో ఇర్మియా ప్రవక్త ఒకరు ఉన్నారు ఆ యొక్క ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు ఎవరు ఇజ్రాయేలు ఇజ్రాయేల్ అంట అరణ్యమునకు అలవాటు పడినటువంటి అడవి గాడిద అంట దేవుడే చెప్తా అన్నాడు చూసా దేవ పిల్లరా కాబట్టి మనము అంటే సాధారణంగా రకరకాలటువంటి పశువులను మనం మనుషులను మనం పోల్చుకుంటూ ఉంటాం మరి దేవుని బిడ్డలు దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలను ఏ విధంగా పోల్చుకోవచ్చా గాడిదలు పోల్చుకోవచ్చా అది విధంగా మనకు కూడా సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి ఒరే కుక్క ఒరే పంది ఒరే నక్క ఈ విధంగా మనం తిట్టుకుంటూ ఉండడం అటువంటివి కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అండి దేవుడు ఎందుకంటే వారి యొక్క స్వభావములను బట్టి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు 
నీవు అరణ్యమునకు అలవాటు పడిన అడవి కాదేవ అని దేవుడే మాట్లాడుతున్నారు చూసినారా కాబట్టి దేవుని పిల్లరా మరి వాస్తవంగా చెప్తే మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు చూసినారా మనం ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథానికి మనం వెళ్ళినట్టయితే ఐదో అధ్యాయం ఐదో వాక్యం మనం చూస్తాం ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వాక్యంను మనము చూస్తాం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వాక్యంలో చూస్తున్నట్టయితే ఆ పెద్దలను ఒకడు ఏడు ఒకము ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోత్రపు సింహము ఏడు ముదులను తీసి ఆ గ్రంథం ఇప్పటికై జయం పొందినని నాతో చెప్పు చదువు ఎక్కడేమంటారు ఇక్కడ యస్సు క్రీస్తు ప్రభుని గురించినటువంటి దావీదుకు చిగురైన యూదా గోత్రపు సింహము హాలయ్య చూస్తారా మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆ విధంగా మన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏంటంట ఆయన యూదా గోత్రపు యూదా గోత్రపు సింహం అనేటువంటి విషయం మనం చూస్తున్న అదే మనము హోషయ గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట మనం చూస్తాం చూడండి ఒకసారి హోషయ గ్రంథము ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి హోషయ గ్రంథంలో దయచేసి పైబుల్ ఉన్న వారందరూ కూడా చూడండి ఒకసారి హోషయ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వాక్యం చూద్దాం ఏలైనగా ఎఫ్రాయిమీలకు సింహము వంటి వాడను గాను యూదా వారికి కొదమ సింహం వంటి వాడను గాను నేనందరూ హ్యాలెల్లోయ్య దేవుడు మాట్లాడుతున్నాను ఏంటంటే నేను యూదా వారికి కొదమ సింహము వంటి వాడను అనేటువంటి మాటను మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు వెళ్ళారా మనము చూసినది మరి ఇక్కడ మనం ఒక విషయం మనం గమనించుకోవాలి ఆయన సింహం వంటి వాడు అయితే ఆయన సింహం వంటి వాడైతే ఆయనకు సింహములకు ఏమి పుట్టాలి సింహములకు ఏం పుట్టాలి సింహాలే పుట్టాలా హాలలుయ్య సింహాలకు సింహాలు పుట్టాలా గాధులు పుట్టద్దు అర్థమవుతుందా సింహాలకు సింహాలు పుట్టాలా సింహాలకు గాడిదలు పుట్టకూడదు పుట్టొద్దు మనం కూడా ఏమన్నా మనం మనము కూడా ఏం కావాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అంటే సింహములను కావాలని ఆయన కోరుతున్నారు ఒకసారి మనం మీకా గ్రంథంలో చూద్దాం ఒకసారి మీకా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వాక్యం మనం చూస్తాం ఒకసారి మీకా గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వాక్యము అందరు తీయండి మీకా ఐదు ఎనిమిది యాపోపు సంతులో శేషించిన వారు అన్ని జనుల మధ్యను అనేక జన్మలలోను అడవి మృగములలో సింహము వలను ఎవడును విడిపింపకుండా లోపలికి చొచ్చి గొర్రెల మందలను త్రొక్కి చీల్చు కొదమ సింహము వలను ఉందురు హాలయ్య దేవుడు కాదు ఏంటంటే అది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే మీరు ఏ విధంగా ఉంటారంట గొర్రెల మందలను చొక్కి చీల్చు కొదమ సింహం వలె ఉందరు కొదమ సింహం వలె ఉందరు అంటే దేవుడు మనల్ని ఆ రీతిగా ఉండాలనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తున్నాం సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం సామెతలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి వాక్యం చూస్తున్నాం నీతి మంతులు సింహము వలె ధైర్యంగా ఉందనేటువంటి మాత్రం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మేము పిల్లరా మనము చూస్తాం ఒకసారి ఏంటంటే మనం పీత రాష్ట్ర పత్ర మొదటి పత్రికలో ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వాక్యంలో ఒక మాట మనం చూస్తున్నాం దేంపే పిల్లరా పీత రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్టయితే నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారై మెలకవగా ఉండడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వెనకుచు తిరుగుచున్నాడు అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క మాట రాయబడింది అదే మీ విరోధి అయిన అపవాది అంట గర్జించు సింహము వలె మరి ఎవరిని మృంగుదునా అనేటువంటి అది ఆ విధంగా తిరుగుతుంది కానీ మరి మనమైతే మనం ఏం చేస్తామంట గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని అపవాది తిరుగుతామంటే మనము ఏం చేస్తామంటే కొదమ సింహాలమయ్యా యొక్క గర్జించు సింహానికి తెలిసిపాలేస్తామంటే హాలెలయ్యా చూస్తారా ఆయన అది అపవాది ఏంటంట అది గర్జించు సింహం మాత్రమే కానీ మనం ఏంటంట కొదమ సింహాలం హాలెలయ్య చూస్తారా మనం గాడుదలం కాదండి కాబట్టి మనము ఆ రీతిగా సిద్ధపడాల దేవుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలా సింహం వంటి ధైర్యంతో మనము ఈ భూమి మీద మనం జీవించాలనేటువంటిది మరి దేవుని యొక్క అభిలాష ఆయన యొక్క ఆశయ తన బిడ్డలు ఆ విధంగా ఉండాలి సింహం బిడ్డలు సింహం లాగానే ఉండాలని సింహం ఎట్లా కోరుకుంటుందో మన దేవుడు కూడా మనల్ని అదే రీతిగా కోరుకుంటున్నారు దేవుని బిడ్డలా యశయ గ్రంథంలో ఒక మాట చూడండి నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వాక్యం చూసినట్టయితే యశయ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం 
ఇసయా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వాక్యాన్ని మనం గమనించి చూసినట్టయితే ఎవరంటే ఇస్రాయేల్ విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడిన విహోవా మనుష్యుల చేత నిరాకరింపబడిన వాడిను జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్మల సేవకుడు నగున్న వాడితో ఈలాగ సెలవిస్తున్నారు యహోవా నమ్మకమైన వాడని ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకుని అని రాజులు గ్రహించి లేచెదరు హాలెల్లోయ రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారం సింహము ఎప్పుడు కూడా దేనికి కూడా వెనుక తీసేయడం సందర్భమే ఉండదు సింహము దేనికి భయ పడదు సింహము అది వెనుకడుగు వేయదు అది వేసిందంటే ఇంకా అంతకంటే కొన్ని రెట్ల బలంతో ముందుకు దూకడానికి హలెలుయ కాబట్టి దేని పిల్లలా ఆ రీతిగా మనం చూసినట్టయితే దేవుని బిడ్డలు ఆ రీతి గొప్ప ధైర్యంతో మనం ఉండాలి ఆ రీతి గొప్ప ధైర్యంతో మనం ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తున్నాం దేని పిల్లలా కాబట్టి కానీ చూసినట్టయితే మరి ఈ యొక్క మనుషులు ఎందుకు ఈ విధంగా మార్ మారిపోతున్నారు మనుషులు ఎందుకు శక్తి లేకుండా అయిపోతున్నారు మనుషులు ఎందుకు బలహీనలు అయిపోతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తుంటున్నాం దేంపే బిల్లరా మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనము ఒక విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలా కీర్తనకారుడు తన విషయాన్ని గమనించుకున్నాడు ఏమని గమనించుకున్నాడో చూద్దాం ఒకసారి కీర్తన యాభై ఒకటో కీర్తనలో ఒక మాట మాట్లాడతాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో దాని ఒక మాట మాట్లాడతాడు ఐదో వాక్యంలో చూసినట్టయితే నేను పాపములో పుట్టిన వాడును పాపములని నా తల్లి నన్ను గర్భమున ధరించను చూసినారా నేను పాపములు పుట్టిన వాళ్ళలో పాపములో నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించినటువంటి మాట మనం చూస్తున్నా కాబట్టి దేని పిల్లలు మనం చూసినట్టయితే మనం పుట్టుకొని ఎట్లా ఉంటుందంటే గాడిద పుట్టుకలాగా అయిపోతుంది అన్నమాట పాపంలోనే మరి మనం పుడుతున్నాము చూస్తారా కాబట్టి దాని చూసినట్టయితే ఆ రీతిగా మనం అధిగ్రహించాల పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించను నేను పాపంలో పుట్టిన వాడను అని మనం గ్రహించాల అనేటువంటి ఆ యొక్క మాటను మనం మనం చూస్తున్నాం దేంటి పిల్లరా రెండవది ఏంటంటే సింహంగా బ్రతకాలనేటువంటి ఆశతో మనం జీవించాలి మూడవది ఏంటంటే మరి ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క మత స్వార్థలు ఒక మాట మనం చూస్తాము పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వాక్యంలో మత స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం దేంటి పిల్లరా మత స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వాక్యాలు చూసినట్టయితే నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడను గనక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకున్నాడి మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకున్నాడి అప్పుడు మీ ప్రాణంలోకి విశ్రాంతి దొరకును అనేటువంటి మాట మనం చూస్తాం దేవుడు పిల్లరా అంటే గాడిద అనేటువంటిది ఏంటంటే అది ప్రయాసపడేది గాడిద అనేటువంటిది అది మోతలు మోసేటువంటిది అది ఒక మోసే ప్రయాసపడేటువంటి జంతువు అది అది మరి ఆ రీతిగా అలాంటి రీతిగా మనము కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు సింహాలుగా మారుతాం మనం ఏం చేస్తే సింహాలుగా మారుతాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి ఏం చేస్తే సింహాలుగా మారుతాం మరి ఓకే పుట్టుక పుట్టుకలో మనము మరి గాడిదలాగా మనం పుట్టాం పాపములోనే నేను పుట్టిన పుట్టి తిని అని దావిదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మరి ఏ విధంగా సింహాలుగా మారుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మరి మత శ్రోతలు మనం చూస్తే ఆయన మరి నా కాడి ఎత్తుకొని నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకోండి ఆయన కాడి ఎత్తుకోకపోతే మనము సింహాల్లాగా మారలేము దేంపి పిల్లరా ఆయన కాడి ఏంటంటే ఆయన కాడి మరి ప్రార్థన అనేటువంటి కాడి దేవుడి వాక్యం అనేటువంటి కాడి మరి నీతి క్రియలు అనేటువంటి కాడి మరి సత్క్రియలు దీనత్వం ఇవన్నీ కూడా కాడి దేవుని యొక్క కాడి ఈ యొక్క కాడి అనేటువంటి దాన్ని మనం మనము మరి ఎత్తుకోకపోయినట్టయితే మనం సింహాలుగా మారలేము మనం గాడిదలాగానే బతకవలసి వస్తుంది దేవుని పిల్లరా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క కాడి దేవుని కాడి మోయడం ద్వారా ఏంటి ప్రయోజనం దేవుని కానీ అనగా మనం ప్రార్థించాలంటే అసలు ప్రార్థించడానికి అనేకులకు అసలు మనస్సే ఉండదు వాక్యం చదవడానికి అనేకులకు మనస్సే ఉండదు వాక్యం ధ్యానించడానికి మనసు ఉండదు వాక్యం వినడానికి కూడా మనసు ఉండదు చాలామందికి ఆ రీతిగా ఉంటుంది అనగా అదొక రకమైనటువంటి కాడి ఆ కాడి అనగా అది ప్రయాసంతో అది బలవంతంగా బలాత్కారంగా మోయవలసినటువంటి బరువైనటువంటి అది భారమైనటువంటి విషయంగా మరి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దేవుని ప్రే వెళ్ళారా గాడిద సింహంగా మారాలి అని అంటే కాడి ఎత్తుకోవాలి హలేలుయా 
ప్రార్థన అనే కాడి ఎత్తుకోవాలి వాక్యం అనే కాడి ఎత్తుకోవాలి వాక్యం వినడమైనటువంటి కాడి ఎత్తుకోవాలి వాక్యంతో సరి చేసుకోవాలనేటువంటి కాడి ఎత్తుకోవాలి దీనత్వం అనేటువంటి కాడి ఎత్తుకోవాలి పరిశుద్ధతను పాటించేటువంటి కాడి ఎత్తుకోవాలంతే వేస్తున్నాముల అప్పుడే మనము సింహాలుగా మార్చబడగలుగుతాం దేంట్లో బిల్లరా కాబట్టి మన గాడిదలు గాడిదలాగానే ఉండడానికి మనం కాదు మనుషులు చూడడానికి మనం గాడిదలా కనిపిస్తామేమో కానీ అనగా స్వభావంలో కానీ దేంట్ బిల్లరా దేవుని దృష్టిలో మనం సింహాలం అవ్వాలంటే ఈ కాడిని మనం ఎత్తుకొని తీరాలా ఈ కాడిని మనం ఎత్తుకొని తీరాలనేటువంటి విషయాన్ని మరి చూ ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు దేంట్లో బిల్లరా మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చేశారంటే వారు బట్టలు మట్టలు అనేటువంటి వారు పరిచినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూ బట్టలు పట్టుకొని కింద పరిచారు మరి బట్టలు పట్టుకొని ఊపినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నా దేవుడు బిల్లర మనం చూసినట్టయితే యోహాన్ స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన వచనంలో ఏమంటాడంటే యోహాన్ స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వాక్యంలో అయితే యథార్థను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలం వచ్చున్నది అది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేది తను ఆరాధించేవారు అట్టి వారే కావాలని తండ్రి కోరుచున్నాడు అన్న ఇక్కడ చూస్తే యథార్థంగా ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించవాలని ఇప్పుడు మనం చూసేటది సాధారణంగా మనము మటల ద్వారాన్ని ఏం చేస్తామంటే మటలు పట్టుకొని మటలను మహా మహామంజ చక్కని పువ్వులతో అలంకరించి వాటిని చేతిలో పట్టుకొని ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా మందిరాలు చూస్తేనైతే వారు ఏం చేస్తుంటారంటే వారు మందిరం చుట్టూ వారు పాటలు పాడుతూ మందిరం చుట్టూ తిరిగి 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 ఆ రీతి మందిరం ప్రవేశించడం కొంతమంది చేస్తుంటారు ఇంకా కొంతమంది అయితే ఏకంగా ఊరేగింపుగా వెళ్తారు రోడ్ల పైన ఊరేగింపుగా మటలన్నీ ఊపుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉంటారు కానీ దేం పిల్లర ఓకే ఆ విధంగా చేస్తున్నాం కరెక్టే కానీ దానికంటే ముందు ఆ మట్టలు ఊపడం ద్వారా మరి దేవుడు సంతోషించడు కానీ మరి మన 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 యొక్క జీవితంలో మనము ఆత్మతో ఇది ఇది ఫిజికల్ ఫిజికల్గా మనం ఈ విధంగా మట్టలు పట్టుకొని మనం ఊపు ఊపుతూ ఉన్నాం మట్టలు పట్టుకొని మనం ఈ రీతిగా ఊపుతున్నాం మరి ఇప్పుడు మనకు ఈ ఫిజికల్ కాదు కదా ఆరాధన మనము భౌతికంగా చేసేటువంటి ఆరాధన కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఊపవలసింది ఇది కాదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మట్టలు పాలహాలెలుయా చూస్తున్నా దేవుని బిల్లరా మరి ఈ మట్టలు ఊపితే దేవుడు సంతోషించడు ఓకే ఊపు ఎప్పుడు ఊపు నువ్వు ఫస్ట్ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మట్టలు ఊపిన తర్వాత ఇది ఊపు హలెలుయా అప్పుడు దేవుడు సంతోషిస్తాడు అంతే కానీ ఇవి పట్టుకొని నువ్వు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టుకొని ఊపుతూ ఉన్నా కూడా ఒక్క ఆశీర్వాదం కూడా రాలేదు హలెలుయా చూస్తా దేవుని పిల్లరా కాబట్టి మటలు కూడా కాదండి దేవునికి అబ్బ నా బిడ్డలు మటలు ఊపుతున్నారు అబ్బ నా బిడ్డలు ఇంత చక్కగా అలంకరించినటువంటి మటలు ఊపుతున్నారా అని దేవుడు సంతోషించి ఏమైనా వరాలు గుమరిస్తాడు ఆయన నా నెవర్ దేవుడు ఆ విధంగా సంతోషించేవాడు కాదు ఆయన కోరిన మట్టలు ఏంటంటే ఆయన ఆయన కోరినటువంటి మట్టలు ప్రార్థన అనేటువంటి మట్టలు ఆయన ఆయన కోరుతున్నాడు నీ వాక్యం అనేటువంటి మట్టలు ఆయన కోరుతా ఉన్నాడు నీలో నీతి క్రియలు నీలో ఒక సద్ ప్రవర్తన అనేటువంటి సత్క్రియలు అనేటువంటి ఆ విధమైనటువంటి మట్టలు ఆయన కోరు అవి కదలాలా వాటిని ఊపాలా మనం హలెలుయా దిమ్లరా సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక చెట్టు ఫలాలు కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక రేగు చెట్టు ఇంకేదైనా కానీ దాని యొక్క ఫలాలు పండు రాయడానికి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఊపుతూ ఉంటారు ఊపినప్పుడు ఏమవుద్ది రాలుతాయి అవునా కదా కాబట్టి మనం కూడా మనము మన జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు రావాలి ప్రభు ఆశీర్వాదం దించు దించు ప్రభు ఆశీర్వదించు ఆశీర్వదించు అనుకుంటూ మనము మామూలుగా మనం ప్రార్థన చేస్తే అవి మటలు పడుకుని ఊపితే రాలు ఇలాంటి మటలు కాదు దేవుడు అంటే మనకు దేవుడు కోరేటువంటి మటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకొని ఊపాల ప్రార్థన అనేటువంటి మట్ట ఆ యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటి మట్ట ఆ యొక్క దైవ వాక్యం అనేటువంటి మట్ట ధ్యానం అనేటువంటి మట్ట పరిశుద్ధత అనేటువంటి మట్ట నీతి క్రియలు సత్క్రియ అనేటువంటి మట్టలు వినయం విధేయత అనేటువంటి మట్టలు ఈ మట్టలు పట్టుకొని ఈ మట్టలను మనము ఊపిన ఎంత ఊపుతుంటే అంతగా మనకు ఫలాలు రాలుతూ ఉంటాయి హలలు యా చూస్తారా ఆ మటలు మనకు మరి రావాల్సినటువంటి ఆ విధంగా అది అది అదేంటది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆరాధన అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆరాధన అంటే అది ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించడం అంటే ఏంటనమాట ఈ మటలు కాల అంతే తప్ప ఈ మటలతో కాదన్నటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దేవుని పిల్లరా మరి దేవుని యొక్క మరి సన్నిధానంలో మనకు తెలుసు 
కీర్తనలో గ్రంథంలో పదహారు అధ్యయనం పదకొండవ వర్షంలో చూసినట్టయితే మరి ఆయన సన్నిధానంలో మనకు సంపూర్ణ సంతోషాలు ఉన్నాయి ఆయన కుడి చేతులు నిత్యము సుఖములు ఉన్నాయి సంతోషం కావాలి ప్రభు సంతోషం కావాలి ప్రభు నా జీవితం అంతా దుఃఖం మీద నా జీవితం అంతా ఏడిపోయాయి అంటే నువ్వు నువ్వు పట్టుకుని నువ్వు నువ్వు దేని నువ్వు నువ్వు ఊపేది ఏంటి అసలు నువ్వు కదిలించేది ఏంటి అవి ఏమైనా కదులుతున్నాయా మరి అవన్నీ కూడా నీకు ఆశీర్వాదం రాలాలంటే చూడండి అదే రీతి కీర్తన ముప్పై ఒకటి పన్నెండు మంది చూసినట్టే మేలులు ఆయన మేలు అవన్నీ కడబోతున్నాయి ఎందుకు రాలట్లేదు ఎందుకు రాలట్లేదు అంటే రాలగొట్టేటువంటి స్థితిలో నీవు లేవు చూసినారా ఏదో భౌతికంగా నువ్వు మట్టలు ఊపి ఊపి మట్లాది వన్ రోజున మట్టలు ఊపుతున్నావే తప్ప నీ హృదయంలో ఈ మట్టలు లేవు ఆ మట్టలకు కదలిక లేదు మరి నువ్వు ఊపడం లేదు కాబట్టి నీ మీద ఆశీర్వాదం రావట్లేదు దయచేసి దేంప పిల్లరా అందు గురించనే ఆ మూడో యోహాన్ రాసినటువంటి మూడవ పత్రికలో రెండవ వచనంలో క్రీడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయంలో నువ్వు వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండవాలని ప్రార్థించుతున్నాను అంటాడు అక్కడ ఏంటట ఆత్మ ఉన్న స్టేజ్లోనే ఉంటుంది చాలా మందికి సంవత్సరం సంవత్సరం గడుస్తూ ఉంటాయి ఆత్మలో ఏ భేదము ఉండదు వారి ప్రవర్తనలో ఏ భేదం ఉండదు వారి మాటల్లో ఏ భేదం ఉండదు వారి క్రియల్లో ఏ భేదం ఉండదు మరి ఏది చూసినా వారి ప్రవర్తన విషయంలో ఇలాంటి మార్పు కూడా కాబట్టి దేంపి పిల్లరా ఇలాంటి వారు మరి అన్ని విషయంలో ఎలా వర్ధిల్లుతారు దేంపి పిల్లరా చూసిన కాబట్టి మనము ఆత్మతో సత్యంతో మనము ఆయన ఆరాధించాలి అప్పుడే మా యొక్క మరి కదలిక అనేటువంటిది వస్తుంది ఆత్మ చూడండి అక్కడ ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్చున్న ప్రకారం అంటే అతని నుండి ఆత్మ స్టేజ్ ఒకే స్థితిగా ఉండొద్దు అతనే ఉండొద్దు దాన్ని దాంట్లో ఒక కదలిక అనేటువంటిది రావాలి అక్కడ ఆ స్పిరిట్ ఉండేటువంటిది కదలాల కదలిక వచ్చినప్పుడే ఆ మట్ట అనేటువంటిది కదిలినప్పుడే రావుతాయి అక్కడ నుంచి హాలెలుయ చూస్తున్నారా కాబట్టి ఆ విధంగా మన యొక్క మరి దేవుడు కోరేది అది ఆ విధమైనటువంటి ఆరాధనను ఆయన కోరుతున్నాడు ఆయన కోరేది ఆ విధమైనటువంటి ఆత్మతో సత్యం చేసేటువంటి ఆరాధన ఆయన కోరుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభునామను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దొండి పిల్లరా మరి ఇక మూడవ అంశంని చూద్దాం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యయంలో కొంచెం నాకు టైం సిగ్నల్ ఇవ్వండి లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడవ వాక్యం చదువుకుందాం ఇది ఇందులో చూస్తే ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై ఆరు లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై ఆరు వచ్చిన చూస్తే ఒలివర్ కొండ నుండి దిగు దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుతున్నప్పుడు శిష్యుల సమూహం అంతయ్యూ సంతోషించు ప్రభు పేరటవచ్చు రాజు స్థుతి పబ్బండు గాక ప్రలోక మందు సమాధానమును సర్వోరతమ నంబర్ స్థలంలో మహిమై ఉండను గాక అని తాము చూసిన అద్భుతమైనటు గురించి మహాశబ్దంతో దేవుని స్థుతం చేయసాగి ఆ సమూహంలో ఉన్న కొందరు పరిశీలు బోధకడాన్ని శిష్యులను గద్దిపోని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన వారిని చూసి వీరు ఒకటి ఈ రాళ్ళు కేకలు పోయినని మీతో చెప్పుతున్నారండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే కొంతమంది ఆ యొక్క ఆ సమూహంలో ఆ సమూహము జన సమూహము జన సమూహములో మరి ఉన్నటువంటి ఒక నాలుగు రకాల మనుషుల గురించి నేను స్పీడ్గా చెప్పేస్తాను దయచేసి గమనించండి ఆ యొక్క నాలుగు రకాలైనటువంటి అంటే ఆ యొక్క గుంపులు ఆ యొక్క సమూహంలో నాలుగు రకాల వారు ఉన్నారు అంటే వారు బయటకు కనబడరు కానీ వారి యొక్క స్వభావంలో నాలుగు రకాలైనటువంటి వారిని మనం విశ్లీకరించారు మొదటి రకం ఏంటంటే వారు తెలియగలే గుంపులో చేరతారు వారు తెలియకుండానే వారు గుంపు వారు ఎందుకు వచ్చారో వారికి తెలియదు అలా చూస్తారా వారు ఎందుకు వచ్చారో ఆ గుంపులో ఎందుకు చేస్తున్నారు వారు అంటే ఇక్కడ ఏదో గుంపు ఉందే ఏదో చూద్దాం అని వారు తెలియగానే అందరూ ఆ గుంపులోకి వస్తారు ఇలాంటి వారు ఎలా ఉంటారంటే వారు హొసన్న హొసన్న అంటే వారు అందరు కూడా ఏమంటారంటే హొసన్న 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 అంటారు మళ్ళీ సిల్వేము సిల్వేము అనగానే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ సిల్వేము సిల్వేము ముసులు స్థిరత్వం లేనటువంటి గుంపు వారు ఎందుకు వచ్చారో మనకే తెలియదు అలా ఉన్న తెలియకే వారు తెలియకే వారు గుంపులు చేరతారు అసలు వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికే తెలియదు ఇలాంటి గుంపు ఒకటి ఉంటుంది అదే వారు వారికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో వారికే తెలియదు వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వారికి తెలియదు అలాంటి గుంపు ఒకటి ఉంటుంది రెండవ గుంపు ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అనేటువంటి ఆశతో వచ్చేటువంటి గుంపు ఒకటి ఉంటుందండి ఏమో యేసు ప్రభు వారు అప్పుడు ఏదో రొట్టెలు చేసాడట రొట్టెలు చేసాడంట మరి ఇప్పుడు ఏమిస్తారు చూద్దాం ఏదైనా ప్రయోజనం ఏమైనా వస్తుండొచ్చు చెప్పలేవు ఏదైనా దొరుకుతుంది దొరుకుతుండొచ్చు సో లెట్ ఎస్ గో అని కొంతమంది యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో ఒకటి వస్తుందేమో యేసు ప్రభు దగ్గరికి పోతే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ 
క్రీస్తు శరము మూడు వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో కాన్స్టంట్ అయినటువంటి ఒక ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ విధంగా అనే బీదులకు ఆయన ఈ సువార్త అన్న మీరు మీరు కనుక దేవుని నమ్ముకుంటే నేను మీ కొరకు ఆహార పదార్థాలను కానీ వస్త్రాలను కానీ నూనెలు కానీ అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను మీరు నమ్ముకోండి నేను తప్పకుండా అది ఇస్తానని మూడు వందల ఎనభై మూడు క్రీస్తు శకము అప్పుడు ప్రారంభం చేశాడండి అరే లూయా అర్థమవుతుందా ఆంగ్లేయుల్లో అంత అందు గురించి అనేది చాలామంది ఇప్పటికి కూడా చాలామంది సాయం చేస్తారు అందుకనే చాలామందిలో అదే అపోహ ఇంకా తిరుగుతూ ఉంది ఏంటంటే క్రి క్రిస్టియన్స్ ఏదో ఒక ఆశ చూపి వారు లాక్కుంటారు అని అలా లాక్కున్నటువంటి పద్ధతి ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీలో ప్రారంభమైంది కాన్స్టంట్ అయినటువంటి వ్యక్తి ద్వారా అది స్టార్ట్ అయింది ఆ విధంగా ప్రారంభమైంది అది చాలామంది మరి ఆఫ్ కోర్స్ అది అది చేయడం తప్పేం కాదు వారు కూడా లాభపడ్డారు కదా పేదలు ఆహారం లేని వారు ఆహారం వారు సంపాదించుకోగలిగారు ఆ రీతిగా వారు దేవుని కూడా తెలుసుకోగలిగినారు ఓకే రెండవది ఏంటంటే ఏదైనా దొరుకుతుందేమో అనుకునేటువంటి గుంపు ఏదైనా ప్రయోజనం కలుగుతుందేమో అనేటువంటి ఆశ అంటే నాట్ షూర్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక షూరిటీ అనేటువంటి ఉండవు అనమాట చెప్పలేం కనుక దొరుకుతూ దొరుకుతుండొచ్చు అనేటువంటి రీతిగా కొంతమంది అందులో ఉంటారు అంటే అంత అది అదొక రకమైనటువంటి కమర్షియల్గా అనమాట కమర్షియల్ గుంపు అదొకటి రెండవ మూడవ గుంపు ఏంటంటే క్రూర జనుల గుంపు అంటే వారికి ఎంత మధురంగా మాట్లాడినా కూడా వారందరికీ వాటికి వారికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే డిస్ట్రిక్ట్కి చంపేద్దామా అన్నంత గుంపు వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి అదే లేక చూస్తారా చేసేది మంచి మాట్లాడేది మంచి కానీ వారికి నచ్చదు వారికి అస్సలు గిట్టదు కాబట్టి వీటిని ఏ విధంగా చేసి మరి చంపి పడేయాలన్నంత కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఎంత మంచి చేసినా ఎంత మేలు చేయబోయినా కూడా వాళ్ళకి మాత్రం కోపమే వస్తూ ఉంటుంది క్రూర జనుల యొక్క గుంపు అండి ఇది జనులారా చూసినారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో యేసు ప్రభు లేపినటువంటి లాజర్ వచ్చాడు యేసు ప్రభు సమాధిలో నుంచి లేచిన లాజర్ వచ్చాడు యేసు ప్రభు ఏం పాపం చేశాడు లాజర్ ఏం పాపం చేశాడు అండి యేసు ప్రభు ఏం పాపం చేశాడు లాజర్ ఏం పాపం చేశాడు ఎవరు ఏం పాపం చేయాలా కానీ అరే ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని లేనటువంటి ఆ యొక్క లాజర్ కూడా వచ్చాడు వాణ్ణి కూడా చంపేస్తే ఇటు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా చంపేయచ్చు అటు లాజర్ని కూడా చంపేయచ్చు ఇద్దరిని చంపేస్తే మొత్తం వాళ్ళ యొక్క పేరు లేకుండా అయిపోతుంది ఇక ఈ అప్పటి నుంచి జనం అంతా ఇక మళ్ళీ మన వైపు తిరుగుతారు అనేటువంటి ఆలోచన చేసే క్రూర జనులు ఆ మధ్యలో ఉన్నారు దెబ్బ పిల్లరా ప్రస్తుతం అనేక కంట్రీస్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి అండి ఎవడికి కావాలే మంచి ఎవడికి కావాలే మంచి యశు క్రీస్తు ప్రభువులో ఏమి ఏం తప్పు ఉంది అయినా కూడా జనాకి నచ్చదు ఎంత మధురంగా చెప్పినా ఎంత ఏది చేసినా కూడా వారికి అస్సలు నచ్చలేవు వాళ్ళు ఎందుకంటే క్రూరమైనటువంటి స్వభావ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు దేవుని పిల్లరా ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క అనగా ఇప్పుడు ఏమి ఏం జరిగిందంటే ఈ మట్లాధారం రోజున ఏం జరిగిందంటే ఆయన బహిరంగంగా అంటే ఎంతమంది ప్రజల యొక్క హృదయములలో నెలకొన్నాడు అనేటువంటిది ఆ రోజు బయటపడింది బహిర్గతమైపోయింది అందరికీ కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ క్రూర జనులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఏమర్థమైపోయిందంటే ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఎంత శీఘ్రంగా చంపేస్తే మనకంత లాభం అంటే వారిలో ఏం ఏం బలపడుతుంది వారి లోపల అలా చంపాలి త్వరగా చంపేస్తే అలాగా ఎందుకంటే ఉన్న కొద్ది ఇంకా అద్భుతాలు సూచకలు ఇంకా ఎక్కువైపోతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా జనాలు ఇంకా బలపడిపోతారు ఆయన గురించి కాబట్టి ఆయన త్వరగా చంపేసేయాలనేటువంటి మరి విషయం అక్కడ మనకు కనపడతా ఉంది క్రూర జనుల గుంపు ఇక రెండో మూడవది ఏంటంటే విధేయుల గుంపు విధేయుల గుంపు చూసిన దేవుని పిల్లరా వీరు ఏమంటారంటే యేసు ప్రభు కొరకు దేనికైనా రెడీ అంటారు హాలెలు చూస్తారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు కొరకు దేనికైనా రెడీ ఎస్ దేనికైనా రెడీ నాకు నాకు ఏసే కావాలా దట్స్ ఇట్ చంపుతారా చంపుకోండి ఒకవేళ దేవుని చిత్తం అయితే చంపేసిన నేను పనులకానికి వెళ్తా కానీ ఏసు ప్రభు లేకుండా మాత్రం నేను ఉండ కాబట్టి నాకు ఏసే కావాలా ఏసు ప్రభు మాత్రం నేను చేయలేదు ఆయన సేవించడం మారడం ఆయనను ఆరాధించడం నేను మారడం నాకు యేసు ప్రభే కావాలా అని కేవలం యేసు ప్రభుత్వం మాత్రమే గడిపేటువంటి విధేయులు అది నాలుగో గొంపు దేవుని పిల్లరా అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారంట ఇలాంటి 
విధేయత కలిగినటువంటి ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నట బిడ నా చింత పోతే పోయింది బిడ నా రక్తం పోతే పోయింది బిడ నా రక్తం పోతే పోయింది ఆఖరి నా ప్రాణం పోతే పోయింది ప్రాణం కూడా పోతే పోయింది బిడ నువ్వు నా నువ్వు నా బిడ్డ అయ్యావు నాకు అంతే చాలంటారట అలే లోయా చూస్తారా నువ్వు నా బిడ్డగా అయ్యావు నాకు అంతే చాలు బిడ్డ నేను అవన్నీ ఆలోచన చేయను అయ్యో నేను ఇంత కష్టపడ్డా అయ్యో నేను ఎంత చెంట వచ్చిన అయ్యో నేను ఎంత రక్తం కాచిన అయ్యో నా ప్రాణమే నేను విడిచేసిన నా మీద ఉమ్మేసారే నా మీద మరి తలపై ముళ్ళ కిరీటాలు పెట్టేసారే బలంతో పడిసారే ఇన్ని చేశారే ఇవన్నీ నేను ఏమి గుర్తు చేసుకోను అనే ప్రభావం అంట నువ్వు నా బిడ్డవైతే చాలు దేని పిల్లరా కాబట్టి ఆ విధంగా ఎస్ క్రీస్ ప్రభు వారు తృప్తి పడుతున్న దేవ పిల్లరా మరి ఇంకా చూసినట్టయితే ఆలయ శుద్ధీకరణ ఇందులో అందులో అక్కడ మనకు ఆలయంలో యేసు ప్రభు వారు మరి ఏరుశలంలో ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క ప్రొసెషన్ ఆ యొక్క ఊరేగింపు అంతా అయిపోయిన తర్వాత దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్తాం దేవాలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మరి వెళ్తే అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ప్రధాన యాజకుడు యాజకులు శాస్త్రులు పరిశ్రయులు మొదలైన వారు అందరు కూడా ఉన్నారు వారు ఏం వారు వారు ఎందుకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క స్థలాన్ని మరి ప్రక్షాళన చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకు వారిని కొర కొరడాలతో కొడుతూ అవన్నీ కూడా మరి బోర్లు బోర్లిస్తూ ఎందుకు ఆ విధంగా యేసు ప్రభు చేశాడు అని చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు దేని పిల్లరా ఒకడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రులు పరిశ్రమలు యాజకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారట అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారస్తులకు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే సపోర్ట్ చేస్తున్నారట వ్యాపారస్తులకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ న్యాయం లేదా న్యాయం లేదు ఒకవేళ వారు వారు ఏమైనా జంతువులు అంటే యేసు ప్రభు వారు ధర్మశా మోక్ష ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం వారు ఏమైనా జంతువులు అర్పించడం వారు తీసుకొస్తే ఇది అంత మంచిగా ఉన్నా కూడా ఇది అపవిత్రమైనటువంటిది ఇది ఇది నడవదు ఇది మంచిది కొనుక్కోవాలా ఇది ఇది దేని పనికి రాదు ఇది అని అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వారికి అంటగట్టడం అది ఎక్కువ ధరకు అంటగట్టడం ఈ రీతిగా కొన్ని మోసంతో అంటే ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళకు కూడా అందులో షేర్ అనమాట వీళ్ళకి అందులో భాగం చూస్తున్నారా కాబట్టి ఆ రీతిగా ప్రధాన యాజకులు తర్వాత యాజకులు తర్వాత శాస్త్రజ్ఞులు పరిశైలు వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ యొక్క ఈ వ్యాపారస్తులందరికీ సపోర్ట్ చేసేస్తూ ఆ రీతిగా ధనార్జన చేసుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది ఒకటి ఏసు ప్రభుకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆయనకు ఎవరు కూడా ఎవరు ఎవరి గురించి ఆయనకు సాక్ష్యం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకు అన్ని తెలుసు ఆయనకి ఏసు క్రీస్ ప్రభు వారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నా ఇక్కడ ఏముంది నా మందిరము సమస్త జనులకు సమస్త అన్ని జనులకు ప్రార్థన మందిరం అన్నాడు సమస్త అన్ని జనులకు అంటే అన్ని జనులకు ప్రార్థన మందిరం ఎట్లయితుంది అలా ఆ యొక్క దేవాలయము యాక్చువల్గా అక్కడ యేసు ప్రభు ఋషులయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవాలయం అది ఆ దేవాలయం పేరు శృంగారం అనేటువంటి దేవాలయం అది ఓకే శృంగారం అనేటువంటి దేవాలయం తర్వాత ఆ శృంగారం అనేటువంటి దేవాలయం కట్టింది ఎవరంటే హేరోగు రాజు కట్టించాడు హేరోగు అనేటువంటి రాజు కట్టించినటువంటి దేవాలయం అది ఓకే అయితే అందులో ఈ యొక్క అన్య జనులు అనగా అందులో యూదులు వెళ్ళి అందులో ప్రార్థన చేసుకుంటారు యూదులు ఆ లోనికి వెళ్ళేసి ప్రార్థన చేసుకుంటారు అన్య జనులు కనుక ఒకవేళ వారు కూడా ప్రార్థించాలనుకుంటే ఏం చేయాలి అని అంటే వారి కొరకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ యొక్క మందిరం యొక్క వెలుపల ఒక ఆవరణము వారి కొరకు కట్టి కట్టిస్తారు బయట ఉన్నటువంటి ఆవరణము అది ఎవరి కొరకు అంటే అన్య జనులు ఎందుకంటే అన్ని జనులకు లోపల ప్రవేశం లేదు మోస ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము అన్ని జనులకు మందిరంలో ప్రవేశం లేదు కాబట్టి వారు ఏం చేయాలి ఆవరణ లోనికి రావచ్చు ఆవరణ లోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు అది వారి కొరకు కేటాయించబడినటువంటి ఆవరణము మందిరంలో కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ స్థలమంతటిని ఏదైతే ఆవరణం ఉందో ఆ స్థలమంతటిని కూడా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకే అప్పగించేసారట ఇప్పుడు అదంతా ఏమైపోయింది ఎవరు ఏ అన్ని జనులు కూడా అక్కడ రావడానికి వీలే ఆ విధంగా అయిపోయింది అందుగురించనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ అన్ని జనులు కూడా రాకుండా చేసేసారు తర్వాత అన్యాయంగా అక్కడ మరి వ్యాపారస్తులకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అటువంటి కోపంతో ఆయన కొరడా చూపించాల్సి వచ్చేసింది దేవుడు పిల్లరా మరి చూసినట్టయితే మనము ఇక్కడ 
ఇంతకుముందు మనం జగన్య గ్రంథం తొమ్మిది ముగింపులో వస్తున్నాము జగన్య గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యయనం తొమ్మిదో వచ్చినలో చూసినట్టయితే ఆ యొక్క మాటల్లో యేసు ప్రభుకి మూడు లక్షలు అక్కడ ఉన్నాయి అందులో రక్షణ గలవాడును అనేటువంటి రక్షణ గలవాడును ఈ యొక్క రక్షణ గలవాడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన రక్షణ గలవాడు కాబట్టి ఆ రక్షణను మనము మరి మనం అనుభవించడానికి అనగా మనము దాన్ని స్వీకరించడానికి ఆ రక్షణను స్వీకరించడానికి ఏం చేస్తాడు అంటే అప్పుడప్పుడు యేసు క్రీసు ప్రభు వారు కొరడా జులిపిస్తారు యేసు ప్రభు వారు అప్పుడప్పుడు కొరడా జులిపిస్తారు ఎందుకంటే మనకు అప్పుడప్పుడు ఎదుర్కోలేనటువంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి ఎదుర్కోలేనటువంటి సమస్యలు లాగా మనకు అనిపిస్తాయి అమ్మో ఈ సమస్య నుంచి ఎదుర్కోలేదు బాబు అనేటువంటి కష్టం మనకు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కారణం ఏంటండి కొరడా దేవుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొరడా జులిపిస్తుంటాడు ఎందుకు మనలని మనము సరి చేసుకోవడానికి అది హలోయా దేవుడులరా మనలను సరి చేసు అంటే ఆయన రక్షణ గలవాడు రక్షణ గలవాడు ఈ యొక్క రక్షణ లేనటువంటి ఆ యొక్క విషయమును ఆయన సమర్థించడు యేసు కృష్ణప్రభు ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడ్డలం కాబట్టి మన లోపల ఆయన రక్షణ ఉండాలి ఆ రక్షణ మాత్రమే మనలో ఉండాలి అనేటువంటిది దేవుని యొక్క సంకల్పం కాబట్టి ఆ రక్షణను మనలో దాన్ని పవిత్రీకరించడానికి సరి చేసుకోవడానికి కొరడా జులిపిస్తుంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అప్పుడప్పుడు దానికి మనము యేసు ప్రభు నిందించవలసిన పని లేదు కానీ మనలో మనము తగ్గించుకొని మరి దీనత్వంతో ఆయనను మనం వేడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం దేంటి పిల్లరా ఇక చివరి అంశం ఏంటంటే యుహాన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో చూసినట్టయితే లోకము ఆయన వెంట పోయినది లోకము ఆయన వెంట పోయింది అనేటువంటి మాటలు మనం చూస్తున్నాం దేవుడు పిల్లరా మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మరి ఇదే యుహాన్ సువార్తలో ఒక మాట మనం చూస్తామండి పదకొండవ అధ్యాయం నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది వచనాలు చూద్దాం యుహాన్ రాసిన సువార్త యుహాన్ సువార్త అంటే ఈ యొక్క నాలుగో సువార్తలో నుంచి చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే లోకము ఆయన వెంట పోయింది లోకము ఆయన వెంట పోయింది అది యుహాన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వాక్యంలో ఉంది కానీ దానికి అనుబంధంగా యుహాన్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయం నలభై నలభై ఎనిమిది వాక్యాలు చూసినట్టయితే కాబట్టి ప్రధాన యాజకులను పరిసయలను మహాసభను సమకూర్చి మనం ఏమి చేస్తున్నాము ఈ మనుషులు అనేకమైన సూచక క్రియలు చేస్తున్నాడే మనం ఆయనను ఇలాగూ చూచుచూ ఊరకుండా ఎడలా అందరినూ ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచదరు అప్పుడు రోమిలు వచ్చి మన స్థలమును మన జనమును ఆక్రమించుకుందరు అని చెప్పిరి ఎవరు యూదులే మాట్లాడుకున్నది ఎవరంటే యూదులే చూసినా మరి ఈ రీతిగా మనము చూసినది మరి ఇక్కడ ఏమంటాడు ఇక్కడ ఇక్కడ నలభై ఏడవ వచనంలో ఏమంటాడు అంటే మూడో మూడవ లైన్లో ఈ మనుషుడు అనేకమైన సూచక క్రియలు చేయుచున్నాడే అరే లోయ్యా చూసారా కారణం ఏంటంటే ఎందుకు ఈయన ఈయన వెంట ఎందుకు పడుతున్నారు ఎందుకు ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు అంటే సూచక క్రియలు బట్టి అలే లోయ్యా కాబట్టి సూచక క్రియలు కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా అనేకులు విశ్వాసం వస్తారు అలే లోయ్యా చూసారా యేసుక్రీసు ప్రభు ఆ ఆ యొక్క పనిముట్టునే ఆయన ఉపయోగించుకున్నారు దేంపి పిల్లరా కాబట్టి సూచక క్రియలు లేకపోయినట్టయితే అనేకులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవారు కాదు ఇంతమంది ఆయన వెంట పోయేవారు కాదు లోకం ఆయన వెంట వెళ్ళేది కాదు సూచక క్రియ కాబట్టి దేంపి పిల్లరా మరి అందు గురించి మన జీవితంలో మనము కూడా సూచక క్రియలు అనేటువంటివి మన జీవితంలో మనం అనుభవించాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క అభిలాషే ఏంటున్నది దేంపి పిల్లరా అందు గురించి మరి తూ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో మనం ఒక మాట చూస్తాము నూట డెబ్బై ఐదవ వాక్యం నువ్వు చూస్తున్నామండి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట డెబ్బై ఐదవ వాక్యాలు చూసినట్టయితే నీవు నన్ను బ్రతికింపుము నేను నిన్ను స్థుతించదను నీ న్యాయవిధులు నాకు సహాయాలు అవ్వదు కాక అంటాడు నీవు నన్ను బ్రతికింపుము నేను నిన్ను స్థుతించదను అలెలుయా ఈ దినంలో ఈ దిన ఈ మధ్యలో మనం అనేక చూస్తే కొంతమంది ఫోన్ చేసి నాకు చెప్తున్నారు ఏంటంటే మాకు కరోనా అంటే భయం వేస్తుందండి మా పిల్లలు కూడా భయపడి ఏడుస్తున్నారండి మేము కూడా ఏడుస్తున్నాం కరోనా అంటే కరోనా అంటే భయపడుతున్నారంట భయపడం దేవుడు పిల్లరా మరి ఇక్కడ అసలు మా మనము అనుకుంటాం దేవా మమ్మల్ని బతికించు దేవా మమ్మల్ని బతికించు బతికించు అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు నువ్వు ఎందుకు బతకాలనుకుంటున్నావు ఇంతకీ ఓకే నువ్వు అడుగుతున్నావు 
దేవరాన్ని బ్రతికించాలి ఎందుకు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు ఇంతకు నీకు కరోనా వ్యాధి రావద్దు నీకు తెగులు అంటద్దు నువ్వు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు తమో నేను బ్రతకాల నేను బ్రతకాల నాకు కరోనా వ్యాధి రావద్దు నాకు ఏ వ్యాధి రావద్దు నేను చనిపోవద్దు నేను మరణించొద్దు నేను సజీవంగా ఉండాలా అని అనుకుంటున్నావు ఎందుకు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు ఆ క్వశ్చన్ వేసుకున్నావు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఎందుకు బ్రతకాలనుకుంటున్నాను అనే క్వశ్చన్ వచ్చిందా ఎప్పుడైనా దేవుడు బిడ్డారా మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్టు అది ఆయన ఎందుకు వస్తుంది ఆయన దావిది చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఆయన ఏదో ఇంకా నేను రాజ్యం చేయాలా నీకు వదిలే ఇంకేదో అనుభవించాలా అలాంటివి కాదట దావిది మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే నేను నేను స్థుతించాలి ప్రభు అందుకు నన్ను బ్రతికించు హలే లుయా అరే ఆయన స్థుతించడానికి బ్రతికించాలా ఆయన స్థుతిస్తే ఏమొస్తుంది ఆయన స్థుతిస్తే సమస్తం వస్తుంది హలే లుయ్యా చూస్తారా ఆయన చేతిలో సంపూర్ణ సంతోషములు ఉన్నాయి నిత్య సుఖములు ఉన్నాయి ఆయనకి మేలు ఉన్నాయి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి సమస్తం ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అవన్నీ రావాలంటే స్థుతించడం ఒక్కటే మార్గం అదల్లయ్యా చూస్తా అదే మేబిలారా కాబట్టి ఈ యొక్క దావిది చెప్తా ఉంటాడు ఏంటంటే నీవు నన్ను బ్రతికించను నేను నేను స్థుతి అంటే స్థుతి ద్వారా నేను సమస్తం పొందుకోగలను కాబట్టి ఆ స్థుతించడానికే నన్ను బ్రతికించు ప్రవ్వా స్థుతించడానికి బ్రతికించు ప్రవ్వా అది ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసేమో మనం నువ్వు స్థుతించడానికి నన్ను బ్రతికించవయ్యా చూస్తారా నేను బ్రతకాలి ప్రవ్వా మరి చాలామంది అదే ప్రార్థన అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే మా 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 ఇంట్లో అందరికి భయం అవుతుందండి ఈ చావు నుంచి తప్పించాలా ఈ తెగులు పోవాలా అది పోవాలా ఇది పోవాలా అసలు ఎందుకు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు క్వశ్చన్ అది వేసుకో నీకు ఈ క్వశ్చన్ వేసుకో నేను ఎందుకు బ్రతకాలనుకుంటున్నాను అని ప్రశ్న వేసుకోవాలా దేవుని బిడ్డవారా దావిని చెప్పిన రీతిగా నీకు బ్రతి చెప్పగలుగుతావా దేవా నీవు నన్ను బ్రతికించు నేను నేను స్థుతిస్తాను అన్నంటావా అప్పుడు నేను దేవుని తప్పకుండా బ్రతికిస్తాడు తప్పకుండా దేవుని నిన్ను బ్రతికిస్తాడు బిడ్డ ఏ తెగులు కూడా నీ సమీపానికి రాదు అలాంటి వారికి రాదండి ఏ తెగులు నీ కూడా మనం సమీపించదు అని మనం పాడినంత మాత్రం రాకుండా ఆగదు కానీ ఎప్పుడు ఆగుతుందంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ రీతిగా దేవాన్ని నిన్ను స్థుతిస్తాను అని నువ్వు డిసైడ్ అవుతావు నా బ్రతుకు కాలం అంతా కూడా నేను దేవుని స్థుతిస్తానని నువ్వు ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతావో ఖచ్చితంగా ఏ తెగులు కూడా నీ కూడా సమీపించదు దేవుని పిల్లరా మరి అందు గురించి అనే లాస్ట్ వాక్యం అరవై ఒకటవ కీర్తన అరవై ఒకటవ కీర్తన రెండవ వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం నా ప్రాణము తల్లడిల్లగా భూదిగంతముల నుండి నీకు మొర పెట్టుచున్నాను నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నన్ను ఎక్కించుము చూడాడు నా ప్రాణము తల్లడిల్లగా తల్లడిగిపోతుంది ప్రభా భూదిగంతం నేను మొరపడుతున్నాను ప్రభా నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ నన్ను ఎక్కించు ప్రభా దేని కొరకండి దేని కొరకు తెలుసా ఏం కొండ కావట్లా ఏం కొండ కావాలంట ఆయన ఇంతకీ ఏం కొండ ఆశిస్తున్నాడు దావీదు తెలుసా మీకు స్థుతి కొండ హాలేయ్య స్థుతించడానికి స్థుతి కొండ ప్రభు ఎవరు స్థుతించినంతగా నేను నిన్ను ఆరాధించాలా ఎవరు స్థుతించినంతగా నేను నిన్ను స్థుతించాలి ప్రభు అందు గురించి నేను నన్ను బ్రతికించు నేను నిన్ను స్థుతిస్తాను అదోదన్నా నా ప్రాణం తల్లడిల్లగా భూ దివంతంలో నుండి నేను నీకు మొర పెడుతున్నాను నేను ఎక్కలే ఎత్తైన కొండకు నన్ను ఎక్కించు స్థుతి కొండకు నన్ను ఎక్కించు నేను నిన్ను స్థుతించుకున్నా ఇంకా అంతకంత అంతకంత ఇంకా అభివృద్ధి కావాలి ప్రభు నేను నిన్ను స్థుతిస్తూనే ఉండాలి ఆరాధిస్తూనే ఉండాలి నిన్ను సేవిస్తూనే ఉండాలి ప్రభు అది దట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ డేవిడ్ అలా అందు గురించి అనే దావిది వంశంలో నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చారు దేవుని పిల్లరా మన యొక్క జీవితాలు ఆ రీతిగా దేవునితో ముడిపడి ఉండాలా దేవునితో ఐక్యమై ఉండాలా దేవుని కొరకే జీవితం అన్నట్టుగా ఉండాలా అది దేవుడు మెచ్చేటువంటి జీవితం దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితం అంటే అదే నువ్వు ఎన్ని మటలా ద్వారా జరుపుకున్నా ఎన్ని ఈస్టర్లు జరుపుకున్నా ఎన్ని క్రిస్మస్ జరుపుకున్నా అది కాదు దేవునికి కావాల్సింది కానీ నువ్వు దేవుని కొరకు జీవించగలిగినప్పుడే నీకు నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదం అనేటువంటిది కలుగుతుంది దేవుని పిబిడ అది గుర్తుంచుకో సింహం వల్ల బ్రతుకు బిక్కి బిక్కి అనుకుంటా బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు నీకు సింహంలాగా జీవించు ఎందుకంటే మన దేవుడు యోధా గోత్రము కొలర సింహం సింహము బిడ్డగా నీవు కూడా సింహమే ధైర్యంగా ఉండు ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదాం ప్రవీటి వాక్యాన్ని మనందరికి ఆశ్రదించిన గాక
பாட்டின் சலோ దాని ద్వారా మేము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమిటో మాతో మీరు స్పష్టంగా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట
Christian, but Ladivar, Shipu, Kanunda, God bless you all, Mother 